வரவேற்கிறேன் உங்களை எல்லாத்தையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கொரோனா நோயோட தாக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டு இருக்காட்டிக்கு நம்ம அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய வழிமுறைகள்லாம் பின்பற்றுங்க எல்லோரும் மாஸ்க் போட்டு வெளியே போங்க இப்போ வந்துட்டு ஊரடங்கை தீவிரப்படுத்துறதுக்காக நேரத்தை குறைச்சிருக்கிறாங்க ஸோ வெளியே போகிற நேரத்தை குறைச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு எல்லாருமே இந்த கொரோனா வந்து காப்பாற்றி வருவோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாட்டு கோழிகளுக்கு நோய் தடுப்பு தன்மை அப்படிங்கிற தலைப்பு கீழே இன்றைக்கி லைவில் நாங்கள் வந்துருக்குங்க இப்போ நாட்டு கோழின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே உங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் நாட்டு கோழி நோயம் என்றைக்குமே பிரிக்க முடியாது ஸோ அதனால் வந்துட்டு இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாமே உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் பதில் சொல்ல போகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீ இந்த லைவ் வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ என்னுடைய பார்த்திங்கன்னா அது எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரி வாங்கி வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ உங்களுடைய சந்தேகங்கள் எதாவது இருந்தால் கேளுங்க அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்துட்டு ஒரு நாலஞ்சு டாபிக் வச்சிருக்கேன் ஸோ அது முன்னாடி பேசினாலும் சரி இல்லை கடைசியாக பேசினாலும் சரி ஸோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நான் வந்துட்டு சொல்லிடுறேன் ஹாய் ஹாய் எல்லா நண்பர்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் நிறைய நண்பர்கள் ஹாய் சொல்லியிருக்கீங்க ஹாய் ஹாய் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்துட்டு மெயின் டாபிக் பற்றி பேசிடுறேங்க இப்போ கோழி அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்துட்டு வெள்ளைக்கிழசல் தான் உங்களுக்கு அதிகமாக வரும் ஸோ வெள்ளைக்கிழசலுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நம்ம வெள்ளைக்கிழசல் கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஆர்டு பி ஆர்டி விக்கே வெள்ளாமல் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடலாம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு லைஃப்புமே வந்து நிறைய நண்பர்கள் கேள்வி கேட்டுருக்கிறீங்க ஸோ நம்ம அதுக்கு பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம அடுத்தடுத்த விஷயம் அந்த நோய் தடுப்புங்கிற அந்த முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம மறந்துடும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு அந்த வெள்ளைக்கிழசல் நோய் வந்துட்டு எப்படி கண்ட்ரோல் ஆகுது எப்படி அது வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கோழி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆர்டிபிக்கோ ஆர்டிவிக்கோ இல்லை அசோட்டோவோ அப்படிங்கிற அந்த மருந்துகள் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க நம்மளும் அதை கோழி கொண்டு வந்து போடுவோம் ஸோ இந்த மருந்துகள் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போ வெள்ளைக்கிழசல் நோய் வரக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிருமி இருக்குங்க அந்த கிருமி வந்தால் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொரோனா வைரஸ் மாதிரி அது ஒரு வைரஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த கிருமியை எடுத்து அந்த கிருமியில் கம்மியான மைல்டு டோசேஜ் எடுத்து கோழி உரம்பில் போடுவாங்க அந்த கம்மியாக பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மைல்டு டோசஸ் தான் ஆர் டு பி ஆர் டிவிக்கு அப்படிங்கிறது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சொட்டில் ஒரு லட்சக்கணக்கான வைரஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த லட்சக்கணக்கான வைரஸை கம்மியாக பிரித்து ஒரு சொட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த கோழி கொடுத்துருவாங்க அந்த கோழிக்கு நம்ம கம்மியான லெவலில் கொடுக்குறப்ப என்ன அப்படின்னா அந்த அந்த கோழியோட உடம்பில் இருக்கக்கூடிய வைரஸுகள் அதை எதிர்த்து சண்டை போட்டு திரும்பி அந்த வைரஸ் அதிகமாக உள்ள பூந்துச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி அதை வந்து டேக்கிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து இயற்கையாக அந்த கோழியோட உடம்பில் எல்லா விஷயமே நடந்துருங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நடக்குது நம்ம வந்துட்டு லைவ் வைரஸை டேரக்ட் கொடுக்குறோம் அதாவது கம்மியான லெவலில் கொடுக்குறோம் கோழிக்கு வந்துட்டு அந்த வெள்ளைக்கழசல் நோய் வராம அந்த கோழி உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே அதுவே தடுத்துக்கு சரிங்களா இதுதான் வந்து மெயினான விஷயம் ஸோ அதே மாதிரி வெள்ளைக்கழசல் நோய்க்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா தடுப்பு மருந்து மட்டும் தான் இருக்குது அதே மாதிரி நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாட்டு மருந்தும் இருக்குது நாட்டு மருந்து மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ ஆர் டு பி ஆர்டி விக்கே எல்லாம் கொடுக்கவே கூடாது வெள்ளைக்கிழசல் வந்தக்கப்ப ஆர் டு பி ஆர்டி விக்கே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கோழிக்கு வெள்ளைக்கிழசல் வரக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ஒரு ரெண்டு சொட்டு விடக்கூடிய இடத்துல சோட்டா வந்து நீங்க ஒரு இருபது சொட்டு முப்பது சொட்டுன்னு நீங்க கோழிகளுக்கு நீங்க விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நல்லா இருக்கிற கோழிக்கு கூட வெள்ளைக்கிழசல் வரக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குது ஸோ இந் இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கேட்குற கேள்விகளுக்கு என்னுடைய பதில் நான் சொல்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் ஹாய் ஹாய் சகோ வணக்கம் அப்புறம் கோழிக்கு சளி ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி கேட்டுருக்கிறீங்க சகோ கோழிக்கு சளி ரெண்டை பிரிக்க முடியாதுங்க இப்போ வந்து கோழிக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சளி எதனால் வருது அப்படின்னா தண்ணினால தான் மெயினால் மெயின் பிரச்சனை வந்து தண்ணி தான் அதனால் தண்ணி வந்து எப்பவுமே ஒரு சுத்தமான தண்ணி அந்த கோழிகளுக்கு கிடைக்கிறத நீங்கள் உறுதிப்படு உறுதிப்படுத்திக்கோங்க அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே பைப் லைனில் போய் அது கிடைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு வந்துட்டு கோழி தண்ணி ரொம்ப செக்யூராக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஹீட்ரு செட் பண்ணிடுங்க இப்போ எங்களுடைய எல்லாம் குஞ்சுகள் பராமரிப்பு எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் அங்கே எப்பவுமே போய் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ எங்களுக்கு ஹீட்ரு இருக்கும் அங்கே ஹீட்டரில் மூலிமா தான் நாங்கள் தண்ணி பிடிச்சி அந்த குஞ்சுகளுக்கு வைக்கிறோம் அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி வந்து சுத்தமா இருக்கணும் அதனால தண்ணி தான் மெயின் தண்ணியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மஞ்சள் வேப்ப
ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆக்டில் ஷாப்பெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க கோழிகளுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சகோ கோழி கோழி தீவனம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அத்தியாவசிய தேவை தான் இங்கே எங்கள் ஏரியாவிலையெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் மக்காச்சோளம் கம்பு இதெல்லாம் ஒரு அத்தியாவசிய தேவை தான் விவசாயம் சார்ந்த பொருளுங்கிறங்காட்டிக்கு நேரடியாக போலீஸ்காரங்கிட்ட சொன்னால் அவங்க வந்துட்டு விடுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து கம்பு எல்லாமே முடிஞ்சால் வாங்க முடியும் ரொம்ப பெரிய மெட்ரோ சிட்டி இல்லை கோயம்புத்தூர் சென்னை இந்த மாதிரி அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட இடத்துல ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க சகோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அரிசி கொடுங்க அப்படி இல்லாட்டி இந்த முருங்கத்தில் கஷாயம் அந்த மாதிரி சூப்புகள் வச்சு கொடுங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணி கொஞ்சம் கோழிகளை காப்பாற்றுங்க சகோ ஹாய் தம்பி சகோ வணக்கம் ப்ரோ வேக்சின் போடாமல் எப்படி குஞ்சுகளுக்கு ஆரோக்கியமாக வளர்க்கலாம் சகோ வெள்ளைக்கிழசல் நோய்க்கு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வேக்சின் போட்டே தான் ஆகணுங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த சூழ்நிலையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொரோனா வைரஸ் மாதிரி தாங்க வெள்ளைக்கிழசல் தாக்கக்கூடிய கிருமியுமே அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு வெள்ளைக்கிழசல் நோய்க்கு எதிரான தடுப்பு மருந்து அந்த ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எஃப் ஒன்று இல்லை சோட்டா இதெல்லாம் எது கொடுக்குறது அப்படின்னா ஒரு மைல்டு டோசேஜ் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த உடம்புலேயே வந்து அந்த மைல்டான அந்த கிருமியை கொள்கிறப்போ அந்த உடம்புலேயே எதிர்ப்பு சதி கிரியேட் ஆயிரும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு அந்த தடுப்பு மருந்து கொடுக்காமல் கோழியில் வளர்த்து ரொம்ப சிரமங்க அதே மாதிரி தடுப்பு மருந்தாம கொடுத்து நிறைய தடுப்பு மருந்து கொடுக்காம நிறைய நண்பர்கள் வளர்த்தி நிறைய அனுபவப்பட்டிருக்கிறாங்க ஸோ என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு முடிஞ்ச லசோட்டா தாங்க இது எல்லாமே வந்து நம்ம எப்படி ஒரு குழந்தைக்கு வந்துட்டு மஞ்ச காமால ஊசி போடுறோமோ அதே மாதிரி ஒரு தடுப்பு மருந்தானே தவிர்த்த இது வந்து ஆன்டிபயாட்டிக்கோ இல்லை வந்துட்டு இது ஒரு வளர்ச்சி ஊக்கியோ இல்லை இண்டிவிஜுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு சதை பிடிக்கிற மாதிரியோ இல்லை ரக்கைகள் அதிகமாக வளர்கிற மாதிரியோ அந்த மாதிரி எந்த விஷயமே கிடையாதுங்க இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு தடுப்பு மருந்து மட்டுமே ஆய் சகோ கோழிகளை கீரிப்பிள்ளை கெடுத்து விடுது சகோ அது சொல்கிறேங்க அடுத்து தான் சொல்கிறேங்க இன்றைக்கி வந்து நோய் தடுப்பு மேலாண்மை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு அப்படியே சொல்கிறேன் அடுத்த இடத்துல உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சகோ கோழிக்கு ஏழு நாடாக கோல்டு இருக்குது எப்படி கண்டுபிடிக்குன்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறீங்க சகோ இப்போ வந்து கோழிக்கு கோல்டு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மூக்கு கிட்ட நம்ம எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கோழி எடுத்து அதோட வாய் கிட்ட நம்மளோட மூக்கு கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் ரொம்ப சுமல்லாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அது கிட்டத்தாலே மூக்கு கொண்டு போக முடியாது அந்த மாதிரி இருக்குங்க அதே மாதிரி கோழியோட மூக்கு எல்லாமே ரொம்ப அடைச்சிருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மருந்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த அடப்பை எல்லாமே எடுத்துவிட்டு அதுக்கப்புறம் மருந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சலாங்க ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா விற்குங்க இப்போ கோழி ஒரு நார்மலாக இப்போ ஒரு பத்து இருபது கோழி இருக்குது அப்படின்னா அது மட்டுமே ரொம்ப அந்த தொண்டையை வந்துட்டு ஒரு மாரிய கரகரன்னு பண்ணுது விக்கோ ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குதுங்க அது அப்படி மைல்டாக நோட் பண்ணிங்கன்னாவே போதும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு நான் கோழி வளர்த்துறேன் ஆடு வளர்த்துறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தனியாக இருந்துட்டு அதை நம்ம பார்க்காம இருந்துட்டு வராமல் இருந்தோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப சிரமங்க நம்ம வந்து எப்பவுமே அதோட கண்காணிப்பு இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பண்ணை ஒரு நூற்றி பத்து கோழி இருக்குது அது எப்பவுமே என்னுடைய கண்காணிப்பு இருக்கும் பார்த்தா நான் வந்து பண்ணை வந்து பார்க்காத மாதிரி தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும் நான் அப்படியே நூறு ரூபாய் அப்படியே பார்த்தேன் அப்படின்னா எதுக்கு உடம்பு சைடில் எதுக்கு பிரச்சனை இருக்குது எதுக்கு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் கோழி கண்காணிக்க சகோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம தான் பக்கத்தில் வந்து பார்க்கணும் இல்லாட்டி ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த குஞ்சுகளையும் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தெரிஞ்சிடும் குறுகினிக்கும் ரத்தத்தொங்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஆரம்பத்தில் வர்றப்ப ரெடி பண்ணிங்க ஆரம்பத்தில் ரெடி பண்ணலை அப்படின்னா இந்த நாட்டுக்கோள் நோய் தடுப்பு மேலாண்மையில் வந்து நீங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியுது அடுத்த அடுத்து பண்ணை கொடுப்பது சரியான சிரமம் ஆயிக்குங்க எவ்வளோ மில்லி போகணும் சகோ மில்லி எல்லாம் கிடையாதுங்க லசோட்டா வந்துட்டு சொட்டாக தான் கொடுக்கணும் சகோ ஹவ்வாரியோ ஃபைனுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன் சகோ கோழி ஊரடங்கு நேரத்தில் தீவனத்தை எப்படி மிச்சப்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க சகோ ஊரடங்கு நேரத்தில் எப்படி மிச்சப்படுத்தணும் அப்படின்னா கம்பு ராகி மக்காசோளம் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமே வந்துட்டு நீங்கள் சேர்த்தி கலக்கி கொடுங்க அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த காய்கறி கழிவுகளை கொடுங்க இப்போ எப்படி தக்காளி வெட்டுவாங்க முட்டைக்கோஸ் வெட்டுவாங்க இந்த மாதிரி அந்த வேஸ்டேஜ் எல்லாமே கோழிகளுக்கு கொடுங்க சகோ அதே மாதிரி முருங்கத்தலை முருங்கை கஷாயம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுங்க இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து நம்ம அசோலா பெட் போட்டிருந்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அசோல நிறைய ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இருக்குது நம்ம வந்துட்டு அந்த தீவனத்துக்காக வெளியே போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இருக்காது ஸோ அசோலா முடிஞ்ச அளவுக்கு அசோலா கொடுக்குறீங்க அசோலா கொடுங்க கம்பு ராகி மக்காச்சோளம் அசோலா என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்குதோ ப்ரோட்டீன் தீவனங்கள் இருக்குதோ அது எல்லாமே கலந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா
இந்த மாதத்தில் கோழி அடை வச்சா எவ்வளோ குஞ்சுகள் பிரிக்கும்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க சகோன் அடை வச்சே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு முட்டை அடை வச்சுங்க ஒரு ஆறு குஞ்சு ஏழு குஞ்சு அந்த மாதிரி தான் பொறிச்சிருக்குது சகோ இந்த கோடை காலத்தில் அப்பப்போ குறைவாக மழை பெய்து சூட்டினை கலை பெறுகின்றதுனால் பல்வேறு நோய்கள் வருகின்றன இதை தடுக்கும் வழிமுறைகள் சொல்லுங்கள் சகோன்னு சொல்லி கேட்டுருக்கிறீங்க சோ மெயினாக இது தாங்க நம்ம வந்துட்டு எப்பவுமே அந்த வெள்ளைக்கல்சன் நோய்க்கு எதிரான எப்பவுமே சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தாங்க ஆர் டூ பி போட்டுருங்க அது லைவ் வேக்சினாக போடுங்க அதே மாதிரி மருந்துகள் வந்து கோழி மருந்துகள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நல்ல மூவிங்காக இருக்கிற கடையில் வாங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு இப்போ நம்ம இங்கே லோக்கல் மெடிசனில் கால்நடைகள் மருந்துகள் விற்கப்படும் சொல்லி எழுதியிருப்போம் நம்ம போய் வாங்கிடுவோம் அவங்க அந்த மருந்து வாங்கி ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதத்துக்கு வாங்கி அப்படி லைவ்ல வச்சிருப்பாங்க அந்த தண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரண்ட் கட் ஆயிருக்கும் கரெக்டாக ஃப்ரீசர்ல வச்சிருக்கு கரெக்டாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருக்க மாட்டாங்க அந்த கூலிங் இல்லாமல் போயிருக்கும் ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நோ அந்த மருந்து வந்து தன்மை இழந்துடும் அதாவது லைவ் வைரஸ் வந்து செத்து போயிடும் அதை நம்ம அடுத்து கோழி குடுத்தீங்கன்னா கூட எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நண்பர்கள் கேட்பாங்க ஸோ நாங்கள் கோழிக்கு தடுப்பு மருந்து போட்டுமே நோய் வந்துருச்சுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக வழிமுறைகள் பின்பற்றினீங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக உங்கள் கோழிகளுக்கு வந்து நோய் வராதுங்க இந்த கோடை காலத்தில் வர்றது அப்படின்னா மெயின் நோய் வந்து வெள்ளைக்கிழச தான் சகோ அதனால் வெள்ளைக்கிழச்சலுக்கு முறையான தடுப்பு மருந்து கொடுத்துருங்க ஸோ வெள்ளைக்கிழச்சலுக்கு எப்பப்போ என்ன தடுப்பு மருந்துகள் கொடுக்கும் சொல்லிட்டு நம்மளுடைய பிளே லிஸ்ட்டில் நோய் தடுப்பு மேலாண்மைனு சொல்லிட்டு ஒரு டாப்பிக் கீழே கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வீடியோக்கள் இருக்குது அதில் மூணாவது வீடியோ நினைக்கிறேங்க ஸோ அந்த நோய் தடுப்பு மேலாண்மையில் எப்போ என்னென்னு கொடுக்கும் சொல்லிட்டு அதே மாதிரி லசோட்டா எப்படி கொடுக்கணும் கண்ணுக்குள்ள எப்படி விடணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாங்கள் லைவாக போட்டிருக்கோம் ஸோ முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள் பிளே லிஸ்ட்டில் நம்மளுடைய சேனலில் போய் பாருங்க சகோ கோழிகளுக்கு நாட்டு மருந்து சொல்லுங்கள் சக கோழிகளுக்கு நாட்டு மருந்துனா மெயின் கீழா நெல்லி தாங்க எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரிங்க கீழா நெல்லி மஞ்சள் அதே மாதிரி சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இது எல்லாமே தொடர்ந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விதமாக நீங்கள் கோழிகளுக்கு சேர்த்து இருந்தீங்கன்னாவே போது கோழிகளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்குங்க சம்மரில் என்ன ஃபுட்டு போடணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க சகோ சம்மரில் வந்து நீங்கள் வந்துட்டு கம்பு ராகி மக்காச்சோளம் இந்த மாதிரி ஃபுட்டும் கொடுக்கலாங்க சம்மரில் அசோலா கொடுக்கலாங்க அதே மாதிரி அசோலா எடுத்ததுமே ஒரு சில நண்பர்கள் அப்படியே கொண்டு வந்து போட்டுருவாங்க ஸோ அப்படி போடக்கூடாதுங்க அசோலா எடுத்துமே முடிஞ்சோன்னு அங்கேயே ஒரு வாட்டர் டேப் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக கழுவி அதை எடுத்து தனியாக ஒரு ஒரு குப்பியோ இல்லாட்டி ஒரு போசிலையோ நீங்கள் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கோழிகளை கொண்டு வரணுங்க ஸோ இந்த கோடை காலத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியான தீவனங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு காய்கறி அதே மாதிரி கீரைகள் பாலாக்கீரை இது எல்லாமே கொடுக்கலாங்க ஆர்டர் தீவனத்தோடு இது எல்லாமே சேர்த்து நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கோழிக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குங்க அதே மாதிரி மோர் தண்ணி இதெல்லாமே வைக்கிறாங்க மோர் அதே மாதிரி எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்ச அந்த தண்ணி இது எல்லாமே நீங்கள் கோடை காலத்துக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் சகோ சகோ ஹவு வாட் இஸ் யுவர் அட்வைஸ் ஃபார் சம்திங் ஸ்டார்டிங் நவுன் சொல்லியிருக்கீங்க சகோ நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பிளே லிஸ்ட்டில் பாருங்க சகோ எப்படி பண்ணை ஆரம்பிக்கிறது எப்படி ஷெட் போடுற விஷயம் எல்லாமே ஏ டு ஜெட் எல்லாமே நம்ம வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஏதாவது நோய் தடுப்பு மேலாண்மையில் சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா உங்களுடைய அனுபவத்தில் கேளுங்க இப்போ நிறைய நம்பர்கள் கோழி வளர்த்துவீங்க ஸோ குஞ்சுகளுக்கு பிரச்சனை வந்திருக்கும் ஸோ அது என்னுடைய அனுபவத்தில் என்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சகோ நான் மேய்ச்சல் முறையில் பெருவிடை கோழிகள் வளர்க்குறேன் அதற்கு என்ன மாதிரியான உணவு கொடுக்க வேண்டும் சகோ இப்போ மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு வகையான உணவுகள் கொடுக்கலாங்க முடிஞ்சனா கம்பு மட்டுமே கொடுக்கலாம் கம்பு கொஞ்சோடு ராகி அப்புறம் அளவான கோதுமை ஸோ இது எல்லாமே கலக்கி நீங்கள் கொடுக்கலாங்க ஸோ மேய்ச்சல் முறையில் போய்ட்டு வருது அப்படின்னா அது கூட விலை மலிவான அரிசி இந்த மாதிரி எல்லாமே கலந்து நீங்கள் இது மட்டுமே கொடுத்தா போது என்னுடைய கோழிகளுக்கு நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முதலே சொல்லி கம்பு ராகி மக்காச்சோளம் இது எல்லாமே நான் கொடுக்குறேன் நெல்லு தவிடு கோதும் தவிடு இதெல்லாமே கலக்கி மிக்ஸ் பண்ணி போட்டீங்கன்னாவே உங்களுக்கு நல்ல முட்டை வைக்கக்கூடிய தன்மைகள் வந்துட்டு அந்த கோழிகளுக்கு இருக்கிறது அடைக்கோழி முட்டையை உதை மிதித்து உடச்சிடுது என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி கேட்குறீங்க சகோ அடைக்கோழி வந்துட்டு முட்டையை மிதிக்குது உடைக்குது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அந்த கோழி மாற்றிருங்க ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் அடை வச்சு ஒரு அஞ்சு நாள் நாலு நாள் பார்க்கல அப்படின்னா அது வந்துட்டு தீன் தண்ணி இல்லாமல் முட்டை உடச்சி குடிக்குது அது சொல்ல நம்ம பண்ணுற ஃபால்ட்டு இதை தாண்டியும் வந்து அடி குறுக்கா முட்டை உடைக்குது முட்டை குடிக்குது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அந்த கோழி மாற்றிருங்க ஏன் அப்படின்னா முட்டை உடச்ச உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கோழி கீழே வந்து நிறைய பிசு பிசு நோட்டிக்கும் அதே மாதிரி அந்த முட்டையில் உடஞ்ச உடனே அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய
போயிடும் அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த உடம்பை வந்துட்டு அதை தாங்கக்கூடிய சக்தி இல்லை அதில் வந்துட்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாக்குறக்கான சக்தி இல்லாமல் அந்த கோழிகளாகட்டும் ஆடு மாடுகளாகட்டும் எல்லாமே சாகிற விஷயங்கள் அது நடக்கும் அதனால் மினிமமாக இருக்கக்கூடிய டோசேஜ் கம்மியாக போடுங்க வீட்டு தேவைக்கு வளர்க்கும் கோழிக்கு தடுப்பு மருந்து அவசியமானு சொல்லி நண்பர் கேட்டிருக்காரு சகோ வீட்டு தேவைக்கு வளர்க்குற முடிஞ்சளவு கொடுத்துட்டா நல்லதுங்க நம்ம கண்டினியூஸாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது முடிஞ்சளவு நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது சகோ ஹென் ஃப்ரம் கூஸ் டக் இஸ் கம்பல்சரி ஃபார் செக்யூரிட்டி சகோ செக்யூரிட்டிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாங்க கூஸ் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்லைங்க சகோ புதுசாக இப்போ யார் தர பண்ணக்குள்ளே வந்தாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு காமிச்சு கொடுக்கும் அதனால ஓரளவுக்கு செக்யூரிட்டி பரவாயில்ல சகோ ராமகிருஷ்ணன் சகோ வணக்கம் வாங்க சகோ கோழி வரப்பில் நீங்கள் திறந்த புத்தகம் நீங்கள் கோழி வளர்ப்பு பற்றி ஒரு புத்தகம் ஏன் எழுதக்கூடாது ஏன் வெளியிடக்கூடாது என்பது என் தாசை சகோ கண்டிப்பாக சகோ நான் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறப்பவே முடிஞ்சளவுக்கு நம்ம என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எழுதி ஒரு புத்தகமாக வெளியிடலான்ட்டு தான் இருந்துங்க ஸோ சில பல காரணங்கள்னாலே நம்மளால் அதை தொடர முடியல கண்டிப்பாக அதுக்கான முயற்சிகள் பண்ணலாம் சகோ அடுத்தடுத்து கட்டமாக பண்ணலாம் சகோ நாட்டுக்கோழிகளுக்கு என்னென்ன மருந்துகள் கொடுக்கணும்னு சொல்லி நண்பர் கேட்டிருக்காரு சகோ நம்ம பிளேலிஸ்ட் இருக்குதுங்க நம்ம நோய் தடுப்பு மேலாண்மை சொல்லிட்டு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குதுங்க எப்போ என்னென்ன மருந்துகள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம சொல்லியிருக்குங்க ஸோ அதை எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு எல்லாமே கொடுத்துலாம் சகோ கண்ண முடி இருக்கு என்ன பண்ணுறது சகோ சிக்ஸ் கண்ண முடி இருக்குது அப்படின்னா முடிஞ்சளவுக்கு உங்கள் சளி தான் இருக்குங்க முடிஞ்சளவுக்கு நம்மளுடைய கோழிகள் கண்ண முடிதில் ரத்த தொங்க போடுது அப்படின்னா முதல் பிரச்சனை சளியாக தான் இருக்கும் ஸோ சளிக்கு மருந்துன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மெரிக்குவின் லிக்ஸன் டெட்ராசைக்கிள் இந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஏதாவது கொடுக்கலாங்க அப்படி இல்லாட்டி கருப்படி தண்ணி நெல் கருப்படி தண்ணி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் கட்டி மஞ்சள் தண்ணி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கோழிகள் வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்குது சளி பிடிக்கிற பிரச்சனையும் வராது சகோ வணக்கம் வணக்கம் சகோ வணக்கம் சார் என்னுடைய இருபது நாளான குஞ்சுக்கு அம்மை தீவிரமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க சோ முடிஞ்சளவுக்கு அம்மை வந்துச்சுன்னா மஞ்சள் வேப்பந்தலை இது எல்லாமே நீங்கள் கொடுங்க இது எல்லாமே அரைச்சி கொடுங்க அதே மாதிரி ஃபவுல் பாக்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஆன கோழிகளுக்கு தான் போகணும் அதே மாதிரி அம்மை ஏன் வருது அப்படின்னா நீங்கள் முடிஞ்சா பேரண்ட்டுக்கு போட்டுருங்க சார் கண்டினியூஸாக அம்மை நோய் வருதுன்னா இந்த மாதிரி சமயத்தில் அம்மை நோய் வரும் இப்போ பேரண்ட்டுக்கு அம்மை நோய்க்கான தடுப்பு மருந்து ஃபவுல் பாக்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் நீங்கள் போடுறது அப்படின்னா உங்களுடைய குஞ்சுகளுக்கு வந்து அம்மை வரக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அதனால் முடிஞ்சளவுக்கு எல்லாருமே ஒரு நல்ல சிக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா பேரண்ட்டுக்கு தடுப்பு மருந்து கொடுத்துருங்க இப்போ என்னுடைய பேரண்ட்டுக்கு எந்த நோயுமே இல்லை அடுத்து வர குஞ்சுகள் வந்து குவாலிட்டி வரும் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஏதாவது பிரச்சனை போயிருக்காங்க லகடு பிரச்சனை இருக்குது என்ன பண்ணலாம் சகோ லகடு பிரச்சனை இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா மேலே வந்துட்டு வலை கட்டிருங்க பச்சை வலையோ இல்லை அந்த மலையோ வேறு ஏதாவது மே மேலே வந்துட்டு வலையை பற்றி கட்டிருங்க சகோ நல்லா இருக்குங்களா கோழிக்கு ரக்கை ஷைனிங் ஆகும் நல்லா அரத்தியாகும் வளர என்ன செய்ய வேணும் சகோ கோழி ஷைனிங்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது முட்டை வைக்கிறப்ப தான் ஷைனிங் வருங்க அதையும் மீறி உங்களுக்கு குஞ்சிலே ஷைனிங் வரணும் அப்படின்னா அது லைனேஜ் பொறுத்து இருக்குதுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒருத்தவங்க வளர்த்துற கோழி குஞ்சுகள் வந்துட்டு அந்த லை அந்த என்ன சொல்கிறதுங்க என்ன மாதிரி பச வசம் மின்னணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அவங்க ஒரு வகையான லைனேஜ் உருவாக்கி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நீங்கள் கோழி குஞ்சு வாங்கினீங்க தான் வரும் அதை தாண்டி உங்களுக்கு கோழிகளுக்கு ஷைனிங் வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதோட பருவத்தில் தாங்க அதுக்கு ஷைனிங் வரும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு இப்போ ஷைனிங் வரலாம் சொல்லிட்டு வருத்தப்படாதீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் கோழி முட்டை வைக்கிறப்போ ஷைனிங் கட்டாயமாக வந்துடும் ஆனால் உங்கள் நம்பர் சகோ என்ன நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் சகோ சகோ ஒரு மாத குஞ்சு குறி குறி நிற்குது குர குரன்னு தொண்டையில் சத்தம் வருது என்ன செய்யலாம் சகோ சளி பிரச்சனை சகோ சளிக்கு மருந்து கொடுங்க முடிஞ்சா இந்த டைலோசின் டைசின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மருந்து இருக்குது அந்த ரெண்டு மருந்தை கலந்து பாயிண்ட் டூ எம்எல் அந்த மாதிரி கொடுங்க குஞ்சாக இருந்ததுன்னா சகோ எனக்கு ஒரு நண்பர் ஸ்ரீதரன் சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க எனக்கு நீங்கள் அனுப்புறது புரியல சகோ கோழி குஞ்சு சூடாகி குறுகி இறக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகோ சளி பிரச்சனைங்க அது குற குறன்னு சவுண்ட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை கொஞ்சம் பாருங்கள் சகோ புதிய சிறுவடை கோழிகள் பாட்டி வீட்டிலிருந்து எடுத்து வந்தேன் அதுக்கு தடுப்பு மருந்து எதுவும் போடணுமா பாட்டி எதுவும் கொடுத்துல சகோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வாங்குற இடத்துல எதுவும் கொடுக்கல
பண்ணையில் வேகமாக வளரும் மரங்கள் சகோதரி ரொம்ப நல்ல கொஸ்டினுங்க பண்ணையில் வேகமாக வளர்கிற மரம் அப்படின்னா முருங்க மரம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பாதாணி மரம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா படர்ந்து படர்ந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சென்ட் அளவுக்கே வந்து நல்லா பெருசாகிறப்போ நல்லா வளர்ந்துடும் அது சக்கரப்பழ மரங்க இந்த மூணு தான் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக வளர்ந்து நிலத்தரக்கூடிய மரங்கள் மூணு மாதம் அதே மாதிரி சக்கரப்பழ மரங்கள் நீங்கள் வைக்கிறப்போ ஒரு மழை பெஞ்சது அப்படின்னா அப்படியே கூடார மாதிரி சீக்கிரமாக வந்துடும் ஸோ அதனால் இதெல்லாமே வந்துட்டு நிழல் தரக்கூடிய ஒரு மரங்களுங்க ஆஐஎம் திருநெல்வேலி ப்ரோ ஆர்டிபி இன்ஜெக்ஷன் எவ்வளோ நாளைக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இன்ஜெக்ஷன் போடணும் சகோ எவ்ரி த்ரீ மந்த்துங்க ஒவ்வொரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு காவுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டிபி இன்ஜெக்ஷன் போட வேண்டும் லைவ் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குதுங்க அதை நீங்கள் போடணும் டெய்லியுமே டம்ரேட் வாட்டர் தரணும் தரலாமான்னு சொல்லி சகோ எனக்கு புரியலிங்க சகோ சகோ ஃபவுல் பாக்ஸ் எத்தனை நாள் ஆன கோழி குஞ்சுகளுக்கு எவ்வளவு போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க சகோ நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஆன கோழி குஞ்சுகளுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஊசி மூலிமா போட்டுருலாங்க அதுவும் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் தான் அதே மாதிரி பெரிய கோழிகளுக்கு போடணும் அப்படின்னா கூட பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் தாங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு தடுப்பு மருந்துகள் கொடுத்துருது வளர்த்துறது ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி சொல்லு சகோ அம்மைக்கு பெஸ்ட் மெடிசன் சொல்லுங்கள் சகோ அம்மைக்கு பெஸ்ட் மெடிசன் ஃபவுல் பாக்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் தாங்க ஏன்னா இப்போ அம்மை பெரிய கோழிக்கு வந்துச்சுன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கோழி குஞ்சுகள் கோழிகள் வந்துட்டு சாகாது ஏன் அப்படின்னா அந்த நோய் எதிர்ப்பு தாங்கிக்கும் கிட்டத்தட்ட புண்ணு வந்துச்சுனா கூட உங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்து நாளில் அது வந்து உதந்துரும் ஆனால் குஞ்சுகளுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா ரொம்ப சிரமங்க அதனால தான் வந்து நீங்கள் தடுப்பு மருந்து போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறது முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த தடுப்பு மருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு வைரஸ் எடுத்து தான் போடுறாங்க சரிங்களா வெள்ளை கிழக்கு எப்படி வைரஸ் எடுத்து போடுறாங்களோ அதே மாதிரியான வைரஸ் தான் எடுத்து போடுறாங்க சம்மரில் அடை வைக்கலாமா சகோ சம்மரில் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வந்துட்டு அடை வைக்கிற தவிர்த்து நல்லது கிட்டத்தட்ட பத்து மூட்டைக்கு வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு ஏழு மூட்டை தான் பொறிக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இன்னும் அகின் நட்சத்திரம் தொடங்கிடுது பங்குனி மாதம் பங்குனி மாதம் ஸோ சித்திர மாதம் வரப்போ அகின் நட்சத்திரம் தொடங்கிடுது அகின் நட்சத்திரத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ முட்டைகள் வச்சா கூட அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு குஞ்சு பொறிக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி கிட்டத்தட்ட மூணு கொஞ்சம் நாலு குஞ்சு தான் பொறிக்கும் கருவெல்லாம் உருவாகுங்க கிட்டத்தட்ட அந்த ஈரப்பதம் இல்லாமல் இறந்து போகும் இந்த மாதிரி சமயத்தில் ஸோ பெரிய பணியாளர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இங்கே பெட்டர் போகிறது ரொம்ப நல்ல விஷயங்க சிறுவடை சிறந்தா பெருவடை சிறந்ததா அதிக முட்டைக்கு அந்த கோழி சிறந்த சகோ சிறுவடை சிறந்தா பெருவடை சிறந்தான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எங்கள் கோயம்புத்தூர் சைடு அதாவது எக்ஸாம்பிள் கொங்கு மணல் சைடு எடுத்தீங்க அப்படின்னா கட்டாயமே பெருவடைக்கு மார்க்கெட்டிங் இருக்குதுங்க இப்போ மதுரை சிவகங்கை அந்த சைடு எடுத்தீங்க திருநெல்வேலி சைடு அங்கெல்லாம் எடுத்துக்கிங்க அப்படின்னா சிறுவடை தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே நாட்டுக் கோழி சென்னையில் கூட இன்க்ளூட் சென்னையிலையும் சிறுவடைக்கு தான் வந்துட்டு நல்ல மார்க்கெட்டிங் இருக்குது ஸோ உங்கள் ஏரியாவில் எந்த கோழிக்கு மார்க்கெட்டிங் இருக்குதோ அதை எடுத்து வளர்த்துங்க ஸோ மார்க்கெட்டிங் இல்லாத ஒரு கோழி வளர்த்து நம்ம சிரமப்படுறதுக்கு உங்கள் ஏரியாவில் என்ன வளர்த்துனா மார்க்கெட்டிங் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கோழிகள் வளர்த்துங்க சகோ உங்கள் ஃபார்ம் ஃபுல் அட்ரஸ் சகோ என்னோட ஃபார்ம் டிகேபி இண்டியாட் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நெட்டில் போட்டிங்கனாவே எங்களுக்கு ஃபார்மோட ஃபுல் அட்ரஸ் வந்துடும் ஸோ எத்தனை நாட்கள் எந்தெந்த மருந்துகள் போடணும் சகோ நம்ம ப்ளே லிஸ்ட் இருக்குதுங்க அதை பார்த்துருங்க சிக்ஸ் தான் காப்பாற்ற முடியல ரெக்க முடிக்கிற வரைக்கும் நல்லா இருக்குது அதுக்கப்புறம் அம்மை மாதிரி பொங்கி கண் முடியாது சகோ சிக்ஸ் காப்பாற்ற முடியல அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று நீங்கள் வந்துட்டு தீவனங்கள் அரைச்சி ஓன் ஃபீடாக போடணும் அப்படி இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு கம்பெனி தீவனங்கள் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் கிருஷி எஸ்கேம் இந்த மாதிரி கம்பெனி தீவனங்கள் ஏதாவது இருக்குது ஸோ அந்த கம்பெனி தீவனங்கள் நீங்கள் வாங்கி போடலாம் இப்போ கம்பெனி தீவனங்கள் நம்ம ஏன் சார் நாட்டுக்கோழி குஞ்சுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு கரெக்டான அந்த கோழி குஞ்சுகள் வளர்க்கான ஒரு கண்டென்ட் என்னென்ன இருக்குது ப்ரோட்டீன் விட்டமின் எல்லாமே கரெக்டாக கலந்துருப்பாங்க அதே மாதிரி நம்ம அரசாங்கம் தரப்பிலேருந்து ஒரு சாட்டே வெளிவிட்டுருக்காங்க ஸோ இந்தந்த குஞ்சுகளுக்கு எல்லாம் குஞ்சுகள் பரவத்தில் கம்பு ராகி மக்கா சோளம் இது எல்லாமே இவ்வளோ கண்டென்ட் நீங்கள் அரைச்சி போடணும் கருவாடு தொழில் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த கண்டென்ட் படி நீங்கள் அரைச்சி போட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய கோழி குஞ்சுகளை வந்து நல்லா காப்பாற்றி எடுத்துலாங்க அதே மாதிரி அந்த காலம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய புழு பூச்சிகள் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இப்படி போய் கோழி வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு விட்டு இருக்கும் சின்ன சின்ன பச்சை பூச்சிகள் இருக்கும் நிறைய மழை பெய்யும் ஸோ கால் சூழ்நிலை நல்லா இருந்தது அப்போ வந்து அந்த கோழி குஞ்சுகளுக்கு ப்ரோட்டீன் பிரச்சனைகள் இருக்காது அப்போ அந்த கோழி எப்படியும் பார்த்திங்கன்னா பொழுது வரத்துக்குள்ள எல்லாமே பொறி கொடுத்துரும் ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புழு பூச்சி எல்லாமே எதுவுமே இல்லை மழை பெஞ்சாதான் அது வரும் ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வந்துட்டு கரையானும் அதிகமாக கிடைக்காது 
ஆஹா மூணு ஐம்பத்தஞ்சு மூணு ஐம்பத்தஞ்சு கதைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ கமெண்ட்ஸ் அப்படி படிச்சுட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் யாராவது கமெண்ட்டுக்கு நான் பதில் சொல்லு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு திரும்பி கீழே போடுங்க என்னுடைய த்ரீ மந்த் சிக்ஸ்க்கு ரத்த கழிச்சல் வந்து ஃபோர் சிக்ஸ் டெத்து பேலன்ஸ் டென் சிக்ஸ் இருக்குது எப்படி ரெக்கவர் பண்ணுறது சார் ஒரு ரத்த கழிச்சலுங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த பூஞ்சானம் பிடிச்ச தீவனங்களை சாப்பிட்ற கடித்த ரத்த கழிச்சல் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் வருது இப்போ அந்த நாங்களே ஃபீடரில் நீங்கள் தீன் வச்சிங்க இல்லை ஈரமான தீன் வச்சிங்கன்னா அன்னைக்கு சாப்பிடாம அடுத்த நாள் அதை சாப்பிடுச்சு அப்படின்னா அதில் ஏதாவது பூஞ்சானங்கள் பிடிச்சதுனா அது போய் இறப்பையை பாதித்து அந்த ரத்த ரத்தமாக கழிக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது முதல் ரத்த கழிச்சல் வரக்கூடிய மெயின் வேடம் என்ன அப்படின்னா பூஞ்சானத்தை சாப்பிட்றது சரிங்களா இங்கே ரத்த கழிச்சல் வருது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெடிக்கல் அம்ப்ரோலியம் அப்படிங்கிற மருந்து அம்ப்ரோலியம்ங்கிற மருந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு தண்ணியில் கலந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரத்த கழிச்சல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரெக்கவர் பண்ணி வந்துடலாங்க கோழிகளுக்கு சோறு தினமும் கொடுக்கலாமான்னு சொல்லி நண்பர் கேட்டிருக்காரு சகோ நீங்கள் வந்துட்டு எல்லா தீவனமும் கொடுத்து போக சோறு அளவாக கொடுக்கலாங்க கொஞ்சமாக கொடுக்கலாம் நிறைய சோறு கொடுக்க வேண்டாங்க அளவாக கொடுக்கலாம் சகோ ஹாய் ப்ரோ சிறுவடை விலை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சகோ சிறுவடை விலைனா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைடுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு இது தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க எப்படின்னா கிலோ கணக்கில் தான் கொடுக்குறாங்க இப்போ மதுரையில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மதுரை தும்பப்பட்டி சைடு இருக்கக்கூடிய சந்தையில் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நானூற்றி ஐம்பது ரூபா வரைக்குமே கிலோ போகுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்பப்போ வே விலை மாறுபடும் எங்கள் அன்னூர் மார்க்கெட்லேயோ அன்னூர் சந்தையிலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கே ஒரு டைம் முந்நூறு இருக்கும் முந்நூற்றம்பது இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நானூறு நானூற்றம்பது வரைக்குமே விற்கிது ஸோ அதனால் அந்தந்த சந்தையை பொறுத்து விலை மாறுபடுங்க உங்கள் வீடியோ சூப்பர் ரொம்ப நன்றி சகோ சளி இருக்குது என்ன மருந்து கொடுக்கலாம் லிக்ஸன் டெட்ரா சைக்கிள் இந்த மாதிரி எல்லா மருந்துமே நீங்கள் கொடுக்கலாம் சகோ பதினஞ்சு நாள் குஞ்சுக்கு ஐபிடி எதற்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐபிடி எல்லாமே மேபி கொடுக்க தேவையில்லை ஐபிடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து பறவை காய்ச்சல் சொல்லுவாங்க ஸோ பறவை காய்ச்சல் எல்லாமே நாட்டுக்கு வராது அந்த மாதிரி ஐபிடி கொடுக்க தேவையில்லைங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு லசோட்டா எஃப் ஒன் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் சரிங்க கொடுத்துக்கலாம் அதிகபட்சம் ஃபால் பாக்ஸுங்க ஏன் அப்படின்னா நாங்கள் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறங்காடி எங்களுக்கு விஷயங்கள் தெரியுது ஸோ ஐபிடி கொடுக்கலாம் கொடுக்காமல் இருந்துக்கலாம் சார் அது பிரச்சனை இல்லை நடராஜன் கார்த்திக் சகோ பணம் அனுப்பியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சகோ வணக்கம் ப்ரோ நீங்கள் ஏன் பேரட் நோஸ் வளர்த்துறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறீங்க சகோ இப்போ வந்து நாங்கள் கிளிமுக்கு வளர்த்தி பார்த்தேங்க ஏன் அப்படின்னா ஏன் கிளிமுக்கு வளர்த்து அப்படின்னா அது ரொம்ப மெயின்டென்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி தான் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தீம் திங்கிறப்போ நிறைய சளி பிடிச்சிக்குதுங்க மூக்கில் போய் ஒட்டிக்குது அப்போ நம்ம அதை போய் பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்குதுங்க எனக்கு கிளிமுக்கு செட் ஆகலை சகோ ஸோ அதை ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுற ஃபா பணியாளர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க திண்டுக்கல் சைடெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பண்ணுறாங்க சரிங்களா இப்போ எனக்கு அது செட் ஆகலை பார்த்திங்கன்னா சளி பிரச்சனை நம்ம அதை கவனிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நான் அதை வளர்த்துலிங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நானும் ஆசைப்பட்டு வளர்த்துனேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் கோழிகளெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து ஆசைப்பட்டு வளர்த்துனேன் என்னால் அதை சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் சகோ ஸோ கண்டிப்பாக என்னால் செய்ய முடியல எல்லோரும் நிறையா சாதிக்கிறவங்க நிறையா பேர் இருக்கு தான் செய்கிறாங்க ஸோ நம்மளால் முடியல மேய்ச்சல் மொழியில் கோழி வளர்க்குறேன் மலிவான அரிசி மட்டும் உணவாக கொடுக்குறேன் இது போதுமானதான் சொல்லி கேட்டுருங்க ஸோ மேய்ச்சல் முறையில் நல்ல புழு பூச்சியெல்லாம் தின்னுட்டு வருது அப்படின்னா மலிவான அரிசியே போதுமானதுங்க முடிஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் உண்டு கம்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுவே போதுமானது கோழி ஒரு நாடு விட்டு விட்டு முட்டை வைக்குது அப்படின்னு சொல்ல சகோ அதுக்கு சத்தான தீவனங்கள் கொடுங்க கம்பு ராகி மக்காச்சோளம் இந்த மாதிரி சத்தான தீவனங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது இது பாருங்க சோறு தினமும் கொடுக்கலாமா சகோ வேண்டாங்க அளவளவாக கொடுங்க சகோ சகோ கோழிகளுக்கு எடை அரிக்க உளுந்து நெய் தரலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன் சகோ கோழிகளுக்கு இட இடம் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு தேங்காய் புண்ணாக கொடுக்கலாங்க இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கறிக்கு தான் வளர்த்துறீங்க அப்படின்னா ஒரிஜினல் செக்லாட்டு தேங்காய் புண்ணாக்கு வாங்கிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் கம்பு ராகி மக்காச்சோளத்தோடு கலந்து நெல்லுத்தோடு கோதும் தோடு அதோடு நீங்கள் வந்துட்டு நம்ம தேங்காய் புண்ணாக்கு போட்டீங்க அப்படின்னா போட்டு அதில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக வெயிட் பிடிச்சிருங்க ஸோ தேங்காய் புண்ணாக்கு வந்துட்டு வெயிட் பிடிக்கிருக்கு சகோ கூஸ் மணிலா வாத்து குஞ்சுகள் விற்பனை எடுக்க எப்படி இருக்கிறதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க சகோ கூஸ் மணிலா வாத்து எல்லாமே இப்போ எங்கிட்ட விற்பனைக்கு இல்லைங்க மணிலா வந்துட்டு சீக்கிரமாக குஞ்சு பொறிச்சிடும் முட்டை வச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மணிலா வாத்து கூஸ் வாத்து எல்லாமே எனக்கு விற்பனைக்கு வர்றப்ப கட்டாயமாக நான் வீடியோ போடுவேன் உங்களுக்கு தேவையானவங்க எல்லாருமே நீங்கள் வாங்கிக்
वैक्सीन इंपार्टा कंपा वक्सिन इंपार्टो वक्सी इंपार्ट इन दयुसादी इन नाम पाती है एक्सापल ना सोलें इन नम्बर कुल्द अब अब गौरव गवर्मेंट ना सुल्हें पोलियो अम्म की तरफ मूड अब मंजा मंज मंज काम तरफ मूड ना गवर्मेंट सुल्हें सो नम फालो पड़े अब काल तक मारे नम्बर कुछ कुछ मारे गवर्मेंटी वे विषय वेक मैं तरफ मूँ अभी अनुभ विषय वेक मे तक मूँ अब कंपा कोल का सो उ अभी न मुटी <laughs> सगो मू मुटी वाईपा कती सेवल के वाल नीलम वाले सगो सेव अधिक नीलम वालों अब पिना वाल मुल पर पाती मुलपे पच वे पिना मुलपे पटा सो ना मुलेच वर्ग पच वे पड़वा सो नहीं ट्रे पड़ी पांग ना एल तरफ मरदे सो वातुक ओ सको शैनी पटी कवले मिक नंबर आफर वन फार्टि फोर कॉल पड़े कंपा सो आफर वन फोर फार्टी फोर के अब कंपा कटाय कूपड़ें सोच ना सुन कड़कना कोल कड़कना कोल कुछ कंजु एल रूप अभी विधा कड़कना कुंज वे वाट्सअप नंबर को वाँगें सो हाई ब्रो वीडियो एम सूपर रोम नंबर सो सो आर टू बी डोस अधिकमचा कॉल फाल्ट वर्क लसोटा मटूम कुछ पोम सो आर टू बी जो डोस अधिकमचा नहीं ऊसी पड़ वो नरम पटरपी अभी कुछ करक्टा पारें इन एक्सापल वह पाती है मोदी पलग्रो को रतम ऊसी पड़ो रहा मारे ऊसी पट्टी अब कंपा रख प्रचनो इला काल नोट प्रचन वोल अोल ऊसी एडी अब तोल्क मेल नहीं ऊसी पड़ो अंत तोल वो बुटन वींगण अंदमारी पड़ो रो इंटीरियर नहीं प्रच्न वर्क वाई नाम पाती है मोदी वह गवर्मेंट डाक्टर कूपे रेम टाइम पे पाँच अद ऊसी पड़पांग तनिया पड़े अंतरादी सो फर्स्टम एक्सपीरियंस वे टाइम यारिंग अब पड़क न्यूवा कंट्री चिकन पालट्री फॉम स्टार्ट पड़ो टिप्स को सो टिप्स नम चल कोल कट पाती है इन पन्े आरम से चेनल मुझे नहीं पारेंगे सो अल टिप्समें ना इन विषय अनुभव पटो अलपन ना उसे सो मुझे अलग सो कोल की कणु तरीम प्रच्न पड़े सो कोल की कणु तरी अब सड़ेल पे प्रच्न वह अभी पता कुछ व्रीवा सुलूँ सो सुबान पे को सो कटा को कंपा साफ कटर पे कट पी अंदर प्रच्न क्या वनकम सेवल सोल मिमा वर कुंडल कंपा क्रास आगान वाई रोम जास्ती सको सीवड़ा कटायम क्रास आगे मेरी कड़कना पेवड़ा क्रास कड़कना पेवड़ सीवड़ा उन्ना मारी मारे कटायम क्रास आगे वह क्रास आगे अभी केलिया देव सको अरबद सली ना से अब अदमारी को एफक्ट आगुमा ये कोलिमें से सुनिंग सो को वह सली प्रच्न एफक्ट एफक्ट आगे वाई अद्क अंत सली पिटिक्रपे वो अगर मर आरमचर अलीमारी आड़माड़े अब और प्रच्न वो अब अने के नम्बर मुड़े नम्बर नया विषय में नम 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 ह्यूमन मारे इनकी हास्पिटल वाणा ना नम सली और ना कि नम ना विषय नम्बर तली पटो आना को आड़माड़ पर मारे तली पट्टी को वाई रोम जास्ती प्रच्ने वो अने मार्केटिंग और अका पाती मिल नाटकोली नवीन उलवन यूट्यूब चेनल चेन अपने दिनेशन सोटेटे अपने कंपा उ फॉम एड़वा कटाय मार्केटिंग पड़ेगा ऐपा इवान देवान पे इन पन्न पाती इं 
வந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு போனோம் இந்த குஞ்சுகளுக்கு வந்துட்டு இந்த வேலையை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப ஷாக் ஆவாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து இப்போ வளர்த்தணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து நல்லா வளர்த்தணும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து பியூர் பிரீட் கிடைக்காம தேடிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுடைய பண்ணையோட வீடியோவை ஏதாவது ஒரு சேனல் இன்டர்வியூ கொடுத்திங்க அப்படின்னா போதும் கண்டிப்பாக நல்ல மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியும் ஸோ நாட்டுக்கோழி வளர்த்தி மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து கிடையவே கிடையாதுங்க கட்டாயமாக நல்லா மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியும் சகோ பட்டா விடை எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருங்க சகோ ஆயிரத்தி எழுநூறுவாய்ங்க சகோ ஒரு ஏக்கரில் ரெண்டாயிரம் கோழி வளர்த்த முடியுமா சொல்லி கேட்க சகோ கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரம் கோழி வளர்த்த முடியாது சகோ ஒரு ஏக்கரில் அதிகபட்சமாக நானூறு ரூபி ஐநூறு ரூபி அவ்வளோதான் வளர்த்த முடியும் ரெண்டாயிரம் கோழிலாம் வளர்த்துறது வந்து சாத்தியப்படாத விஷயங்க ஆனால் மொட்டை மாடியில் சேவல் வச்சா ஹீட்டுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை வருமா சகோ நீங்கள் வந்து அதுக்கு நிறைய காய்கறி கொடுங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தாங்க எலுமிச்சை பழ ஜூஸு அதே மாதிரி வாட்டர் மெலன் இது எல்லாமே நீங்கள் கொடுங்க மோர் கொடுங்க இது எல்லாமே கொடுத்திங்க அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையும் வராது சகோ சகோ உங்கள் உங்கள் கூஸ் குஞ்சுகள் கிடைக்குமா ஒரு மாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகோ கண்டிப்பாக கூஸ் குஞ்சு கிடைக்கும் இது வந்துட்டு முட்டை வச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லாமே விற்பனைக்கு தான் சகோ சுக்கா எனப்படும் நெஞ்சு சுருங்கி நோய்க்கு தீர்வு என்ன சகோ எந்த நோபாக இருந்தாலுமே சளியில் தான் ஆரம்பிக்குது நீங்கள் சளிக்க முடியாத தடுப்பு மருந்து கொடுத்துட்டாவே போதும் எந்த பிரச்சனையுமே வராதுங்க எல்லாமே சளியில் தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ அதனால் அதை பாருங்கள் ஒரு ஏக்கில் அதிகபட்சம் எவ்வளோ கோழிகள் சகோ ஐநூறு கோழிகள் வளர்த்துறாங்க டிகே ஃபார்ம்ஸ் மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருங்க சகோ டிகேபி ஃபார்ம்ஸ் மீனிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திலீபன் கோழிப்பண்ணை திலீபன் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்ரீலங்காவில் தமிழில் விடுதலை புலிகள் இருக்கார் இல்லைங்க அதில் முதல்ல வந்துட்டு பதினாலு நாள் வந்துட்டு சாப்பிடாமல் உண்ணாவிரதம் இருந்து ஒரு பதினாலு பதினாலு அம்ச கோரிக்கைகளை வச்சு உண்ணாவிரதம் இருந்து தன்னோட உயிரை மாற்றி கொண்ட திலீபன் அவரோட ஞாபகமாக தான் பார்த்தீங்கன்னா திலீபன் கோழி பண்ணை அப்படிங்கிறது அதாவது தியாக திலீபன் கோழி பண்ணை அப்படிங்கிறத டிகே ஃபார்ம்ஸோட முழு ஃபார்ம்ஸ் ஆகும் சேவல் மைசூர் காட்டுக்கோழி கிடைக்குமா சகோ கிடைக்காது சகோ எனக்கே ஒரு பேர் தான் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாரு ஸோ அந்த பேர்லேருந்து குஞ்சுகள் வந்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் சகோ கோழி பாத்ரூம் போகும்போது புழு புழுவாக வருது சகோ குடல் புழு நீக்கம் பண்ணிடுங்க குடல் புழு நீக்கம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெண் பூசணியில் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்துட்டு பப்பாளிக்காய் கொடுக்கலாம் பப்பாளி பழம் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி அல்பமர் அல்பண்டா சார் இந்த மாதிரி நிறைய குடல் புழு நீக்க மருந்துகள் இருக்குது அதை வாங்கி கொடுங்க ஸோ அது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பகுதியில் வந்துட்டு எவ்வளோ வெயிட் இருக்குது இப்போ உங்கள் கோழி கூ மூணு மில் சே மூணு கிலோ வெயிட் இருக்குது அப்படின்னா எவ்வளோ மில்லி கொடுக்குங்கிறது எல்லா விஷயமும் அதில் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க சகோ ஆனால் எனக்கு சகோ நீங்கள் சொன்னது புரியல கோழி கண் பிரச்சனை இருக்குது என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் சகோ கண் பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு அந்த கண்ணை வந்துட்டு ஏதாவது இப்போ பொட்டாசியம் பர்மாங்கனைட்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெடிக்கலில் கிடைக்கும் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனைட் சொல்லிட்டு அதை கொஞ்சமாக எடுத்து நீங்கள் தண்ணியில் கலக்கி அந்த கண் வந்து கண் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஃபுல்லாகவே கழுவி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொட்டு மருந்துகள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக சரியாயிரும் சகோ முட்டை என்ன விலைக்கு வருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகோ பெருவடை முட்டையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சொன்னால் சாக்காயிருங்க இருபத்தஞ்சு ரூபா முப்பது ரூபாய் கொடுத்தா மட்டும்தான் இங்கே கட்டுப்படியாகும் அதுக்கு கம்மியாக கொடுத்தது அப்படின்னா கட்டுப்படியாகாது சகோ வெயில் பராமரிப்பு பற்றி நான் முன்னாடி லைவில் சொல்லியிருக்கிறேன் சொல்லியிருக்கிறேன் கடக்நாத் சேவல் இருக்குது சிறுவடை கோழி சேர்ந்து வளர்ந்த கிராஸ் ப்ரீட் ஆகுமா சான்ஸ் இருக்கா சகோ கண்டிப்பாக கிராஸ் ப்ரீட் ஆகும் ரஞ்சித் சகோ கிராஸ் ப்ரீட் ஆகும் நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க நீங்கள் பெருவடையோட கடக்நாத் விட்டா கிராஸ் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கிராஸ் ஆகிடும் சகோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய பணியிலே நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்குது நீங்கள் முழு நேர கோழி வளர்ப்பு செய்கிறீங்களா மாத வருவாங்க கிடைக்கிறதா எவ்வளவு உங்கள் கல்வி என்னன்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கேட்டுருக்கீங்க ஸோ நான் முழு நேர கோழி வளர்ப்பு தானுங்க முழு நேர கோழி வளர்ப்பு அப்படின்னா கோழி பண்ண வச்சிருக்கிறீங்க அது போக தலைச்சேரி ஆடு வச்சிருக்கிறேன் அது இப்போ விவசாய அப்பா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாருங்க அப்புறம் ஒரு காங்கை கண்ணு கூட்டி இருக்குது கிட்டத்தட்ட கலப்பின மாடுகள் ஒரு அஞ்சு மாடு இருக்குதுங்க ஃபுல்லாக இதே தாங்க அது போக யூடியூப் சேனல் ஸோ இந்த மாதிரி தாங்க முழுசாக கோழி பண்ண தாங்க என்னுடைய முழு தொழிலே கோழி பண்ண தான் முன்னாடி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேங்க கோயம்புத்தூரில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ அங்கே வேலையை சைன் பண்ணிட்டு வந்து இப்போ முழுசாக கோழி பண்ண தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் சகோ கோழிக்கு என்னென்ன உணவு கொடுக்கலாம் கம்பு ராகி மக்காச்சோளம் இந்த மாதிரி எல்லா உணவுமே கொடுக்கலாங்க என்னுடைய கோழி அடை வச்சு அடை வச்சா மாற்றி மாற்றி போய் படுக்குதுங்க என்ன பண்ணலாம் சகோ அடை வச்சா மாற்றி மாற்றி படுக்குதுன்னா இந்த மாதிரி கொ
ஐபிடி மருந்து குஞ்சுகளுக்கு கொடுத்த பக்கம் மீதி இருந்த மருந்தை மூன்று மாத கொலையில் கொடுத்தேன் ரத்த கலசில் ஒரு மசகோ அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் வராது சகோ கைண்ட்லி சென்று தான் இம்பார்ட்டன் மெடிசன் நேம் ஃபார் கேன் சகோ இம்பார்ட்டன் மெடிசன் எல்லாமே பிளே லிஸ்ட்டு போட்டு அந்த பிளே லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்துட்டு பதிமூணு வீடியோக்கள் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை பாருங்கள் நீங்கள் விடைக்கோழிக்கு அடகு இருக்குது நீங்கள் எப்படி நிற்கிறீங்க சகோ சகோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் அடகு இருக்கே நீக்கிறது இல்லைங்க அதே மாதிரி இப்போ வந்து கோழி அடப்படுத்துச்சு நாங்கள் அடகு இருக்கு நீக்கியே ஆகணும் அடுத்த வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்துட்டு அடகு இருக்கு நீக்காமல் நாங்கள் உற்பத்தி அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஆசைப்பட்ட நண்பர்கள் இடத்த மாற்றிருங்க இப்போ ரெண்டு தோட்டம் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற அடக்கோழிகளை பிடிச்சிட்டு போய் வேறு தோட்டத்தில் விட்டுருங்க வேறு தோட்டத்தில் விட்டீங்க அப்படின்னா உடனே வந்துட்டு அடை தெளிஞ்சுவிடும் சகோ உங்கள் குரு யார் சகோ என்னுடைய குருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா இருக்கிறாங்க சகோ சென்னையில் கவுர்மெண்ட் சார் இருக்காரு அப்புறம் மதுரையில் சாமராஜான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நண்பர் இருக்கார் எல்லாமே அப்புறம் நம்ம சரவணம்பட்டியில் சிவக்கு மாதிரி சார் இருக்கிறாருங்க ஸோ இவங்க எல்லாமே என்னுடைய குருக்கள் நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு சொல்லி தந்தவங்க நாங்கள் வந்துட்டு அதே மாதிரி இன்னொன்று சென்னையில் கடக்நாத் வளர்த்துறாரு இல்லைங்களா தமிழ் செல்வன் சொல்லி தமிழ் செல்வனா அப்புறம் பிரபண்ணா ஸோ இவங்க எல்லாருமே தாங்க நிறையா நிறையா இருக்கிறாங்க சொன்னால் அப்படியே லிஸ்ட்டு போட்டு நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க பொள்ளாச்சி பிரபண்ணா எல்லாருமே இருக்கிறாங்க வாத்து முட்டை ரொம்ப நாள் விடலை என்ன செய்ய வேண்டும் ஸோ வாத்து முட்டை விடலை அப்படின்னா தெரியல சகோ அதாவது அது பிரச்சனையாக இருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் நல்லா சாப்பாடு அந்த மாதிரி ஏதாவது நிறைய கொடுங்க சகோ மெரிக்குவின் பயன்கள் சகோ மெரிக்குவின் பயன்னா உங்களுக்கு சளி வராமல் இருக்கிறது அந்த அந்த கொரட்ட சளி வராமல் இருக்கிறது தான் மெரிக்குவின் கொடுக்குறது சகோ மூணு சென்ட் இடத்துல சிறுவடை கோழிகள் எவ்வளோ வளர்த்தலாம் சொல்லிட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது கோழிகள் வரைக்குமே மூணு சென்ட் இடத்துல வளர்த்தலாம் சகோ ப்ரோ நீங்கள் ஒன் கேஜி அசோலா எத்தனை கோழிகளுக்கு சகோ என் ஒன் ஒரு கேஜி அசோலா எத்தனை கோழிக்குன்னா சாப்பிட்ற அளவுக்கு வைங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கோழிகளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த தீவனம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு அது போகணும் அந்தளவுக்கு வைங்க சகோ அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோழி க்ரோத் நல்லா வரும் நீங்கள் அடுத்தடுத்து கடத்து பண்ணை கொண்டு போக முடியும் நம்ம அளவாக தீன் வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து செட் ஆகாதுங்க உடம்பு பிடிக்காது அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கோழிகளுக்கு சாப்பிட்ற அளவுக்கு எதாக இருந்தாலும் கொடுங்க அசோலாவாக இருந்தால் கூட ஒரு ரெண்டு கிலோ இருக்குதுன்னா கொண்டு வந்து கொட்டிடுங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு போக மிச்சம் மிச்சம் எடுத்து வைக்கலாம் இல்லாட்டி கோழி சாப்பிட்டு போகணும் சகோ பெரும் பெருவடை முட்டை சகோ கிடைக்கும் சகோ முட்டை முப்பது ரூபாய்ங்க இப்போ இல்லை ஆஃப்டர் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்க்கு அப்புறம் எடுத்துக்கோங்க கோழி முடி ஊதுறது நிறைய நண்பர் கேட்டுக்கிறீங்க சிவோ கோழி முடி ஊதுறதுனா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கோழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முட்டை வச்சு குஞ்சு பொறிச்ச உடனே முடி திரும்பி ஷைனிங்காக முளைச்சி திரும்பி அடுத்த கட்ட இனப்பெருக்கத்துக்கு தயாராகும் ஸோ அந்த மாதிரி விலுக்கு தானே பாருங்கள் அப்படி இல்லாட்டி ஏதாவது கோழிகள் கொத்துது அப்படின்னா கோழிகளுக்கு வந்து நல்ல விசாலமான இடமா விடுங்க சகோ அப்புறம் கோழி ரொம்ப நாள் கோழி கிருக்கு விழாமல் எந்திரிக்க மாட்டேங்குது என்ன அதாவது ரொம்ப நாளாக கோழி வந்து கிருக்கு விழாம கிருக்கு விழுந்து எந்திரிக்க மாட்டேங்குது சொல்கிறீங்க சகோ இடத்த மாற்றிருங்க சகோ ஒரே வழி இடத்த மாற்றிருங்க இப்போ நீங்கள் கோழி எடுத்து எடுத்து வீசுவீங்க அது திரும்பி ஒரு இடத்துக்கு படுத்துக்கோ தயவு செஞ்சு இடத்த மாற்றிருங்க அப்படின்னு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இடத்த மாற்றிங்கன்னா கட்டாயமாக அடகிறதுக்கு தெரிஞ்சிடு பெருவடை அசில் கிராஸ் கோழி சகோ பெருவடை அசில் கிராஸ் கோழியை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப சிரமமான விஷயம் தாங்க அனுபவத்தில் தான் கண்டுபிடிக்க முடியுங்க அந்த ஷைனிங்கு அதோட நடவோட பாவனை அது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அனுபவங்க அனுபவத்தை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சகோ நேற்று நாட்டுக்கோழி விருந்து எப்படி இருந்தது சகோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது நேற்று இல்லைங்க அது போன மாதம் எடுத்து சகோ ஏன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் எங்கே வெளியே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி அது ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி எடுத்துங்க பிப்ரவரி இருபதில் சம்திங் எடுத்தது சகோ அந்த நடுத்தீவில் போய் அடை வச்சா எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை திறந்து விடலாம் சகோ ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வக்கா கண்டிப்பாக அடை வச்சா திறந்து விடும் சகோ உங்கள் உங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப் சகோ வாட்ஸ்அப் குரூப் இல்லைங்க டெலிகிராம் குரூப் இருங்க டெலிகிராம் குரூப்பில் என்ன அப்படின்னா இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் கூட நீங்கள் புதுசாக ஒரு குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா முன்னாடி ஃப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய கலந்துரை இடங்கள் நீங்கள் கேட்க முடியாது ஆனால் டெலிகிராம் குரூப்பில் அப்படி கிடையாது குரூப் ஆரம்பித்த நாளிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்னென்ன கான்வர்சேஷன் போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெலிகிராம் குரூப்பில் நீங்கள் வந்து கேட்க முடியும் நிறையா என்ன சொல்கிறது நிறையா சாதகங்கள் இருக்குது டெலிகிராமில் அதனால் டெலிகிராம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் சகோ டெலிகிராம் குரூப் வந்துட்டு கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் முடிஞ்சா டெலிகிராம் போய்க்கங்க ப்ரோ ஆர் யூ என்ஜினியர் சகோ நான் என்ஜினியர் இல்லைங்க எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுங்க எம்எஸ் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சு தான் வந்தேன் சகோ என்ஜினியர் இல்லை சகோ கலர் பர்ஃபெக்ட் ஃபார் ப்ரீடிங் சொல்லுங்கள் சேவல் கலர் பர்
இனிமேல் விற்பனையை ஸ்டார்ட் பண்ணல கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு கட்டுத்தரைகளாக நாங்கள் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த கட்டுத்தரையிலேருந்து வரக்கூடிய சேவல் கொஞ்சம் விற்பனை பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வீடியோ அப்படிங்கிறது நாங்கள் போட்டுவிடுறோம் ஸோ அப்போ வீடியோ போடுறப்ப கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு சேவலாக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் இருந்தாலும் சரி தா தயா கண்டிப்பாக எடுத்துக்குவீங்களாம் கூஸ் வாத்து ஒன்றை இருக்குது எவ்வளோ முட்டை வைக்கும் ஸோ கூஸ் வாத்து ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு டைம் தான் அங்கே எங்கிட்ட அடபெடுக்குது ரெண்டு டைம் அடபெடுக்குது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு முப்பது முட்டை வரைக்கும் வைக்கிது சகோ சிறுவடை பெருவடை ஒரு மாத குஞ்சுகள் கிடைக்குமா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சகோ ஆனால் சூப்பர் நன்றி சகோ சகோ முட்டை கோழி முட்டைக்கு எது வளர்த்துறது எது சேர்ந்தது கோவை மாவட்டத்தில் எங்கே கிடைக்கும்னு சொல்லி கேட்டுருக்கிறீங்க நடராஜன் கார்த்திக் சகோ முட்டை வளர்த்துறதுனா நீங்கள் இடவெட்டு எடுத்துக்கலாங்க இடவெட்டு நல்லா முட்டை வைக்கும் அதே மாதிரி சிறுவடை வைக்கிங்க பெருவடை வந்துட்டு முட்டைக்கு சுத்தமாக செட் ஆகாது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பெருவடை தான் பெருவடை வந்து ஒருத்தவங்க வளர்த்தி முட்டை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபன்னல் ஆசில் தான் போகும் அதனால் இது வந்து முட்டைக்கே செட் ஆகாது சகோ அசோல ரெண்டு நேரம் போடலாமா மார்னிங் ஈவினிங் பிகாஸ் ஈவினிங் போடக்கூடாதுன்னு ஒவ்வொருத்தர் சொல்கிறாங்க சகோ அது பிரச்சனை இல்லை சகோ அளவாக போடலாங்க எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் அளவுக்கு மிஞ்சி அமிர்தம் மஞ்சுங்கிற மாதிரி நீங்கள் எப்பவுமே வந்து அசோலாகவே போட்டிருக்காம நீங்கள் வந்துட்டு அப்பப்போ இந்த தீவனங்கள் கூட கலந்து போடலாங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை வராது சகோ பதினஞ்சு நாட்கள் அசோட்டை போடலாமா பதினஞ்சு நாட்கள் அசோட்டை போடக்கூடாதுங்க எஃப்ஓன் அப்படிங்கிற மருந்து போடுங்க இருபத்தெட்டு நாளுக்கு மேலான கோழி குஞ்சுகளுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் அசோட்டை போடணும் சகோ உங்கள் வயது உங்கள் ஊர் திருமணம் எப்போது சகோ என்னுடைய வயது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது ஊர் வந்து கோயம்புத்தூருங்க மேட்டுப்பாளையத்துக்கு இருக்குதுங்க திருமணம் வந்து பொண்ணு பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க சகோ ப்ரோ உங்கள் ஃபார்ம் எந்த ஏரியாவில் இருக்குது மேட்டுப்பாளையங்க ப்ரோ ஆடு சென்னையா இல்லையான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது நாங்கள் விளையாட வளர்க்குறோம் ஆடு சென்னையா சகோ நீங்கள் சொன்னது புரியல சகோ ராஜ்மோகன் சகோ நீங்கள் சொன்ன கேள்விகள் எனக்கு புரியல சகோ கோழிக்கு தலை சுற்றி கீழே விழுக சகோ கோழிக்கு தலை சுற்றி விழுங்க வெள்ளைக்கிழசிலுங்க வெள்ளைக்கிழசில் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் அந்த கோழி தலை சுற்றிட்டே இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அது எல்லாமே வெள்ளைக்கிழசில் நீங்கள் முறையாக தருப்பு மருந்து கொடுத்ததுக்கு அப்படின்னா உங்களுடைய கோழிகளுக்கு நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஆறுநூறு வருஷ சைடில் எவ்வளோ கோழிகள் வளர்க்கலாம்னு சொல்லி கேட்டுருக்கிறீங்க சகோ அது நம்ம ஒரு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறீங்க ஆறுநூறு சதுர அடியில் எவ்வளோ கோழிகள் வளர்த்துறேன்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கூண்டு முறையில் எவ்வளோ கோழிகள் வளர்த்துறேன்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வளர்த்துக்கலாம் சகோ ஜாதி பற்றி கேட்கப்படும் கேள்விகள் கண்டிப்பாக சகோ ஜாதி பற்றி கேட்குறக்கலே கட்டாயமாக தவிர்த்துருங்க நம்ம அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டேன் என்ன ஜாதியாக இருந்தேனுங்க நம்ம எல்லாமே இன்னும் சொல்ல போச்சு அப்படின்னா தமிழர்கள் சொல்ல போச்சு தமிழ்நாடு வாழ்கிற மக்கள் எல்லாரும் தமிழர்கள் தமிழ் பேசக்கூடிய மக்கள் தமிழர்கள் அப்படிங்கிற ஒற்றுமொட்ட தமிழர்கள் இருந்துக்க வேண்டியதாங்க சேவல் ஃபைட்டிங் மேன் ஹவு டு ஸ்டாப் சகோ இப்போ இப்போ சண்டை பிடிக்குது அப்படின்னா உனக்கு கண்டு ஒன்று பயந்து போனாதான் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தீர்வு இல்லை சண்டை போட்டுகிட்டே இருந்த அப்படின்னா ஒன்று தனித்தனியாக தான் தம்பி அடைச்சி வைக்கணும் வேறு வழி இல்லைங்க டூ இயர் ஜேஸ் ஆன கோழி ஃபுல் பிளாக் வித் ரெட்டு ஹெட்டு ஃபஸ்ட் டைம் அடை இருக்குப்பா அதை ஸோ ரெண்டு இயர்ஸில் அடை இருக்குமா சும்மா படுத்துருக்கு டூ த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் வெளியே போயிடும் இனி அதை அடை வைக்க பழக்க முடியுமா ஒரு ரெண்டு வருஷமாக எதுவுமே அடை வைக்கல அது வந்து அடை வைக்க பழகமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஞ்சித் சகோன்னு சொல்லி கேட்டுருக்கிறீங்க சகோ அது கொஞ்சம் சிரமம் தான் சகோ திடீர்னு இப்போ ரெண்டு மூணு வருஷம் அடை படிக்கல அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு பிடிச்சி மூடி பாருங்க மூடி இந்த மாதிரி கொடாப்பு வச்சு மூடுங்க ஏதாவது பண்ணி பாருங்க நீங்களா எடுத்தின்னு தனிக்கு வெளியே விட்டு நீங்களா திரும்பி தீன் தனிக்கு உள்ளே எடுத்து அந்த திரும்பி அடைக்கி எடுத்து உள்ளே விட்டு பாருங்க ஸோ அதையும் தாண்டி அந்த கோழி செட் ஆகலை அடங்கிருக்கு அமையே இருக்குது அப்படின்னா அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது சகோ அதே மாதிரி கோழி முட்டை வைக்கிற இடத்துக்கு அந்த முட்டை அதாவது டெய்லியுமே முட்டை வைக்கிற இடத்துக்கு நீங்கள் அந்த கடைசி சேர்த்து வச்சு அந்த பட்டு முட்டை வச்சுங்க அப்படின்னா தொண்ணூறு சதவீதம் அடபருக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குதுங்க நான் ராகி கம்பி நெல் வச்சு வளர்க்குறேன் ரொம்ப நன்றி சகோ வெள்ளைக்கிழசல் மருந்து சகோ வெள்ளைக்கிழசல் மருந்துக்கு நம்மளுடைய சேனல்லையே வந்துட்டு லிங்க் போட்டிருக்குறீங்க சரிங்களா லிங்க் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி அதிகபட்சமாக பார்த்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெள்ளைக்கிழசல் மருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் இருக்கக்கூடிய வீடியோ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அதனால் முடிஞ்சளவுக்கு பார்த்துங்க சகோ நான் சென்னையில் மாடியில் கோழி வளர்க்குறேன் முட்டை பாஞ்சு சொன்னாலும் அதிகம் விலைன்னு சொல்லி யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க சகோ தயவு செஞ்சு கவலையப்படாதீங்க முட்டை அப்படியே குஞ்சாக மாற்றிடுங்க சிறுவடை குஞ்சுகளாக மாற்றி குஞ்சுகளாக விற்பனை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நல்ல லாபங்கள் கிடைக்கும் முகிலன் டெக் ஆய் ப்ரீட் எனி ப்ராப்ளம் வருமா சகோ நீங்கள் கேட்ட கேள்விகள் எனக்கு புரியவில்லை
ப்ரோ நாள் நா கோழி வளர்க்க நியூ ஃபீமேல் ப்ரீட் பண்ணியிருக்கும் ஹவு மெனி டேஸ் எக்கு இல்லை ஸோ நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அந்த இங்கிலீஷ் கலந்த தமிழ் என்னால் படிக்க முடியலிங்க என்னால் கரெக்டாக பதில் சொல்ல முடியலிங்க எனக்கு சரியாக புரிய மாட்டேங்குது சகோ தயவு செஞ்சு யாரும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க முடிஞ்சுன்னா தமிழ் ஃபாண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு தமிழில் அனுப்புங்க ஏன்னா ஒரு 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 ஆங்கிலம் கலந்து ஒரு தமிழ் கலந்து நிறைய வருதுங்க அது என்னால் படிக்க முடியலைங்க நம்மளே இங்கிலீஷ் கலந்த தமிழ் தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அது படிக்கிறப்ப ரொம்ப சிரம் சிரமமாக இருக்குது சகோ சகோ பெருவடை டிரான்ஸ்போர்ட் எப்படி பண்ணுவீங்க மினிமம் பத்து டூ டென் பத்து டூ ஐம்பது குள்ளே கேட்குறீங்க சகோ டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரெயினில் பண்ணுறேன் சகோ இப்போ வந்துட்டு வசதிகள் இல்லாத காட்டிக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் முடிஞ்சு அப்படின்னா நாங்கள் எப்போ ட்ரெயின் பஸ் இந்த மாதிரி தான் முடிஞ்ச அளவு டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கார் இருக்குதுங்க பொலோரோ கார் இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதில் டிரைவர் போட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க அவங்க இடத்துக்கே கொண்டு போய் கொடுத்துருவாங்க அது எல்லாமே அவங்க கொடுத்துடணும் கோழி வாய் திறந்து இருக்கிறது சகோ சளி மருந்து கொடுங்க வாய் திறந்து இருக்குது தான் தூய நாட்டு கோழி முட்டை பதினஞ்சு நாள் யாரும் வாங்க மாட்டேங்க அதுதான் ஹைப்ரிட் வகை வளர்த்து எட்டு டு பத்து வகை கிலோ மீட்டர் நினைக்கிறேன் நடராஜ் கார்த்திக் சகோ சகோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹைப்ரிட் வளர்த்துனீங்க அப்படின்னா இப்போ என்ன பிரச்சனை சின்ன அப்படின்னா இப்போ நாட்டுக்கோழி முட்டையை நீங்கள் நாட்டுக்கோழி முட்டைன்னு சொல்லி விற்றலாம் சப்போஸ் இப்போ கைரளியோ கிரிராஜா வனராஜா முட்டை இருந்த அப்படின்னா அதை நம்ம நாட்டுக்கோழி முட்டைன்னு சொல்லி விற்க முடியாதுங்க முடிஞ்சால் கடக்நாத் முட்டை கூட நீங்கள் வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டைன்னு சொல்லி விற்றுலாம் ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு விற்றா கூட நம்மளுக்கு லாபங்கள் கிடைக்கும் ஹைப்ரிட் போனீங்கன்னாவே என்ன சொல்கிறது சார் சிரமங்க நாளைக்கு யாரத்தில் வந்துட்டு கரெக்டாக பார்த்துட்டு இது கிராஸ் கோழி அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அந்த சமயத்தில் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை கிராஸ் கோழின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா கிராஸ் கோழி முட்டைன்னு சொல்லி நீங்கள் விற்க முடிஞ்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக விற்றுக்கலாம் ஸோ என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்துங்க இப்போ என்னுடைய பணியில் பெருவிட முட்டைன்னு சொல்லி நாங்கள் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது வந்து கிராஸ் கோழி குஞ்சாக வந்தது அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ அதனால் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அவங்க வாங்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை கொடுத்துடலாம் சார் ஸோ அது உங்களை பொறுத்து உங்கள் மார்க்கெட்டிங் விஷயத்தை பொறுத்துங்க கடக்நாத் கொஞ்சம் ஒரு ஜோடி விலை நூற்றி நாற்பது சகோ சகோ உங்களுக்கு அரேஞ்சு மேரேஜா லவ் மேரேஜ் எதில் சந்தோஷமா இருப்பீங்க சகோ இப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்டேன் எப்படிங்க அரேஞ்சு மேரேஜா லவ் மேரேஜான்னு சொன்னால் எப்படிங்க கண்டிப்பாக லவ் எல்லாம் பண்ணுறது இல்லைங்க அரேஞ்சு மேரேஜ் தான் வீட்டில் பார்த்து எதை கட்டி வைக்கிறாங்களோ அவங்க கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்க வேண்டியது தான் சகோ இருபது கிலோ தீவனம் கலவை சதவீதம் சொல்லுங்கள் சகோ கலவை சதவீதத்துக்கு வந்து நான் இது போடுறேங்க ஷார்ட் போட்டு விடுறேன் என் கம்யூனிட்டி டேபில் அதை பார்த்துக்கோங்க அண்ணா பெருவடை சிறுவடை கூண்டில் வளர்த்தால் ஒன் கேஜி வரைக்கும் எவ்வளோ நாள் ஆகும் சகோ நாலு மாதம் ஆயிருங்க குறைஞ்சது ப்யூர் ஒயிட் வேண்டியும் ப்யூர் ஒயிட் சேவலும் போட்டால் என்ன கலர் வரும் ப்யூர் ஒயிட் ப்யூர் ஒயிட் போட்டிங்க அப்படின்னா ப்யூர் ஒயிட் வரக்கான வாய்ப்புகள் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குதுங்க அதை தாண்டி அதோட த்ரீ ஜென்ரேஷன் மூதாதையர்களோட கலர் வந்து ஒரு அஞ்சு குஞ்சுகளுக்கு வரலாம் அந்த முன்னாடி ஒரு மூணு மூணு ஜென்ரேஷன் முன்னாடி நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லைங்க தாத்தா காலத்தில் அந்த குஞ்சுகளை ப்யூர் ப்யூர் போட்டிங்க அப்படின்னா அஞ்சு வெள்ளை குஞ்சு அஞ்சு கலர் குஞ்சு கிடைக்கும் சகோ நிக்கோபாரி பற்றி தெரிய வரும் சொல்கிறீங்க சகோ நிக்கோபாரி பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன் சகோ பெருவடை வளர்ப்பு கஷ்டமாக இருக்குது சகோ சிறுவடை வளர்த்து முட்டை வ வித்த லாபமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகோ கண்டிப்பாக லாபமாக இருக்கிற வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ சிறுவடை வளர்த்துங்க முட்டை அப்படின்னா உங்கள் நம்பர் சகோ என்னுடைய நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது சகோ கடக்நாத் கோழி கிடைக்குமான்னு சொல்லி கேட்டீங்க சகோ கண்டிப்பாக கடக்நாத் கோழி கிடைக்கும் ஸோ இருங்க இது வேறு அப்படியாக இருந்து வெளியே போகிறக்காக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கு சகோ ஓப்பன் பண்ணி விட்டுலாம் ஆனால் நாமக்கல் கோழி வாங்கி வளர்த்துலாமா சகோ உங்கள் விருப்பம் சகோ நாமக்கல் கோழி வாங்கி வளர்த்துறது எல்லாமே உங்கள் விருப்பம் கிளிமூக் குஞ்சு விலை சொல்லுங்கள் யாராவது வளர்ப்புகள் இருந்தால் சொல்லுங்கள் சொல்லிட்டு சகோ கிளிமூக் குஞ்சுகளுக்கு வந்து நம்ம விலை சொல்ல முடியாது சகோ ஏன்னா அது அது உற்பத்தியாளர் பொறுத்து நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் சகோ சகோ எத்தனை பெருவடை தாய்க்கோழி வச்சிருக்கீங்க பெருவடையிலேருந்து உங்கள் வருமானம் எத்தனை சகோ எனக்கு வந்து மாதம் ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் முப்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் கிடைக்கிங்க பெருவடை கோழிகள் ஒரு நூற்றி இருபது ரூபாய் இருக்குதுங்க சகோ சிறுவடை சீக்கிரமாக வளருமா இல்லை பெருவடை பெஸ்ட்டாக சகோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பெருவடை தான் பெஸ்ட்டு சகோ ஸோ அதனால் பெருவடை கொடுத்துருங்க ஸோ இன்றைக்கி லைவ் முடிச்சிடலாம் நினைக்கிறேன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டோம் ஸோ கண்டிப்பாக நிறையா நண்பர்கள் நிறையா சந்தேகங்கள் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ கண்டிப்பாக நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இங்கு பெட்டரை பற்றியும் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ மாடியில் கோழி வளர்க்குற விஷயங்கள் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க நான் லசோட்டா அந்த மாதிரி என்னென்ன மருந்துகள் என்னென்ன தடுப்பு